हेलो फ्रेंड्स मी संदेश भिंगाडे एंड दिस इज अवर नाइन्थ लेक्चर इन अवर वोकैबलरी सीरीज एंड फॉर टुडे आई हैव चोजन द टॉपिक पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी मीन्स शरीराचे विविध भाग बऱ्याचदा असं झालं असेल तुमच्यासोबत ही की आपल्याला काही नावं पटकन आठवत नाहीत की अरे या पार्टला काय म्हणतात अरे त्या पार्टला काय म्हणतात आणि मग कन्फ्युजन होतं बऱ्याचदा स्पेलिंग्समध्ये कन्फ्युजन असतं किंवा कधी कधी असं होतं की आपल्याला इंग्लिश नावंच इतकं आपल्या तोंडात रुळलेलं असतं की आपल्याला त्याचा मराठी अर्थ काय हे माहिती नसतं किंवा मराठी नाव काय हे माहिती नसतं सो लेट स्टडी आज मीसुद्धा हा ह्याचा स्टडी करता करता खूप काही शिकून गेलो की नवीन नवीन पार्ट्स मलाही कळले बॉडीचे आपल्याच सो लेट स्टडी पार्ट्स ऑफ दी बॉडी म्हणजे शरीराचे भाग बॉडी बी ओ डी वाय बॉडी म्हणजे शरीर लेट्स बिगिन हेड एच ई ए डी हेड म्हणजे डोकं डोके अगदीच म्हणायला गेलं तर डोके एच ई ए डी देन हेअर हेअर म्हणजे केस एच ए आय आर एच ए आय आर हेअर म्हणजे केस फेस एफ ए सी ई फेस फेस म्हणजे चेहरा एफ ए सी ई फेस म्हणजे चेहरा फोर हेड F O R E H E A D head म्हणजे कपाळ फोर हेड एफ ओ आर ई एच ई ए डी फोर हेड म्हणजे कपाळ ई वाय ई आय म्हणजे डोळे ई वाय ई आय म्हणजे खरं डोळा सिंग्युलर आहे ई वाय ई आय म्हणजे एक डोळा ओके आईज ई वाय ई एस आईज केले तर डोळे देन नोज एन ओ एस ई नोज N O S E nose म्हणजे नाक M O U T H mouth म्हणजे तोंड M O U T H mouth म्हणजे तोंड E A R ear E A R ear म्हणजे कान C H E E K cheek म्हणजे गाल C H E E K म्हणजे cheek म्हणजेच गाल तसंच सी एच आय एन चिन म्हणजे हनुवटी हनुवटीला काय म्हणतात सी एच आय एन चिन देन नॉस्ट्रिल्स नॉस्ट्रिल्स म्हणजे नागपुड्या सिंग्युलर काय असणार नॉस्ट्रिल एन ओ एस टी आर आय एल नॉस्ट्रिल एन ओ एस टी आर आय एल नॉस्ट्रिल म्हणजे एक नागपुडी आणि नाक पुढ्या म्हणायचे असतील अनेक वचनी तर नॉस्ट्रिल्स एस लावला की नॉस्ट्रिल्स देन आयब्रो ई वाय ई बी आर ओ डब्ल्यू आय ब्रो ई वाय ई बी आर ओ डब्ल्यू आयब्रो म्हणजे भुवई आयलिड ई वाय ई एल आय डी आयलिड ई वाय ई एल आय डी आयलिड म्हणजे पापण्या आता ह्याच्यात खूप कन्फ्युजन होतात तर हे कॉन्सन्ट्रेट कर नाही का आयब्रो म्हणजे भुवई आयलिड म्हणजे पापण्या आणि आय लॅशेस ई वाय ई एल ए एस एच ई एस आय लॅशेस म्हणजे पापणीचे केस आता पापणीचा एक केस म्हणायचा असेल तर आय लॅश ई वाय ई एल ए एस एच आय लॅश आणि पापणीचे केस अनेक वचनी म्हणायचं असेल तर आय ई वाय ई एल ए एस एच ई एस ई वाय ई एल ए एस एच ई एस आय लॅशेस देन लिप्स एल आय पी एस लिप्स म्हणजे ओठ एल आय पी एस लिप्स म्हणजे ओठ बियर्ड बी ई ए आर डी बियर्ड म्हणजे दाढी B E A R D B E A R D बियर्ड म्हणजे दाढी मुस्ताच मुस्ताच म्हणजे मिशी किंवा मिशा आपण म्हणतो M U S T A C H E M U S T A C H E मुस्ताच म्हणजे मिशा टंग T O N G U E टंग म्हणजे जीब T O N G U E टंग म्हणजे जीब आपण म्हणतो ना बऱ्याचदा वॉट इज युअर मदर टंग मदर टंग म्हणजे मातृभाषा 
त्याला मदर टंग म्हटलं जातं सो टंग म्हणजे जीभ टीथ टीथ म्हणजे दात सिंग्युलर एक दात असेल तर टीथ टी डबल ई टी एच टीथ आणि जर खूप दात म्हणजे सर्व दात बत्तीस दात आपल्याला जर म्हणायचे असतील तर टूथ टी ओ ओ टी एच टूथ अनेक वचनी टूथ सिंग्युलर टीथ प्लुरल टूथ नेक एन ई सी के नेक म्हणजे मान एन ई सी के नेक म्हणजे मान चेस्ट सी एच ई एस टी चेस्ट सी एच ई एस टी चेस्ट म्हणजे छाती आता आपण थोडं खालचे पार्ट्स बघूया म्हणजे आपले आर्म्स आणि हँड्स याच्यामध्ये हँड्स म्हणजे हात सिंगल हँड हँड्स एच ए एन डी हँड म्हणजे हात ओके सो हाताची सुरुवात करूया आपण सगळ्यात आधी शोल्डर शोल्डर म्हणजे खांदा स्पेलिंग काय शोल्डरची एस एच ओ यू एल डी ई आर शोल्डर एस एच ओ यू एल डी ई आर शोल्डर म्हणजे खांदा शोल्डर्स एस लावला की खांदे ओके देन अप्पर आम अप्पर आम म्हणजे आपला खांदा ते कोपरा हा जो हाताचा भाव येतो भाग येतो सॉरी अप्पर आम म्हणजे खांदा ते कोपरा म्हणजे अप्पर आम त्याला आपण बाहू पण म्हणतो बाहू ओके सो बाहुबली तुम्ही ऐकलं असेल ओके जोक सपाट अप्पर आम यू पी पी ई आर अप्पर यू पी पी ई आर अप्पर आम ए आर एम आम ए आर एम आम म्हणजे अप्पर आम देन फोर आम फोर आम म्हणजे आपला कोपरा ते मनगट कोपरा ते मनगट हा जो भाग येतो ह्याला म्हणतो आपण फोर आम फोर आमची स्पेलिंग एफ ओ आर ई ए आर एम एफ ओ आर ई ए आर एम फोर आम अप्पर आम जसं तसंच फोर आम एफ ओ आर ई ए आर एम फोर आम मनगट ते कोपरा देन एल्बो एल्बो म्हणजे कोपर जे आता मी मध्ये तुम्हाला सांगत होतो की खांदा ते कोपरा आणि कोपरा ते मनगट तर कोपर म्हणजे काय एल्बो ई एल बी ओ डब्ल्यू एल्बो ई एल बी ओ डब्ल्यू एल्बो देन रिस्ट रिस्ट म्हणजे मनगट रिस्ट वॉच तुम्ही ऐकलं असेल आपण जे मनगटावरती घड्याळ घालतो हातावरती ते असतं रिस्ट वॉच सो रिस्टची स्पेलिंग डब्ल्यू आर आय एस टी रिस्ट म्हणजे मनगट डब्ल्यू आर आय एस टी देन पाम पाम म्हणजे तळवा किंवा आपण तळहात ज्याला म्हणतो सो त्याचा त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात पाम पी ए एल एम पाम पी ए एल एम पाम ओके सो नेक्स्ट इज फिंगर आता फिंगर सो आपले फिंगर किती आहे फिंगर म्हणजे बोट एफ आय एन जी ई आर फिंगर एफ आय एन जी ई आर फिंगर सो फिंगरमध्ये आपली पाच बोटं असतात सो आता मी तुम्हाला एक सांग ॲक्टिव्हिटी देतो आहे तुम्ही तुमचा डावा हात तुमच्या समोर टेबल असेल पुस्तक असेल जे काही असलं त्याच्यावरती ठेवा डावा हात पुढे ठेवा करंगळी ते अंगठा असं लेफ्ट टू राईट क्लॉकवाईज करंगळी ते अंगठा असं म्हणजे ओके हात तुम्हाला उलटा ठेवायचा आहे सो जर तुमची करंगळी आहे त्याला म्हटलं जातं इंग्लिशमध्ये लिटल फिंगर ओके एल आय टी टी एल ई लिटल फिंगर करंगळीला म्हटलं जातं लिटल फिंगर त्यानंतरची जी बाजूचं बोट आहे आपलं त्याला म्हटलं जातं रिंग फिंगर ओके आर आय एन जी रिंग फिंगर जी एंगेजमेंट रिंग घालतात जनरली ओके सो त्याला म्हणतात रिंग फिंगर देन मिडल आपलं जे मधलं बोट येतं सर्वात मोठं बोट त्याला म्हटलं जातं मिडल फिंगर एम आय डी डी एल ई मिडल फिंगर एम आय डी डी एल ई मिडल फिंगर आता मिडल फिंगरच्या बाजूचा म्हणजे अंगठा आणि मिडल फिंगरच्या मधलं जे बोट आहे त्याला म्हटलं जातं इंडेक्स फिंगर ओके आय एन डी ई एक्स इंडेक्स फिंगर आय एन डी ई एक्स इंडेक्स फिंगर आणि लास्ट उरला काय आपला अंगठा अंगठाला काय म्हणतात थंब टी एच यू एम बी थंब टी एच यू एम बी थंब ओके आता तुम्ही मला सांगणार आहात की हे जे रिंग फिंगर आहे आणि जो इंडेक्स फिंगर आहे त्याला मराठीत काय म्हणतात ओके 
इंडेक्स फिंगरला मराठीत काय म्हणतात आणि रिंग फिंगरला मराठीत काय म्हणतात हे तुमची आजची असाइनमेंट असणार आहे नेक्स्ट आपण बघूया फिंगर नेल फिंगर म्हणजेच बोट नेल म्हणजे नख एन ए आय एल नेल म्हणजे नख नखांची बोट सॉरी बोटांची नख नखांची बोट नाही बोटांची नख फिंगर नेल एफ आय एन जी ई आर फिंगर नेल एन ए आय एल नेल देन नकल नकल म्हणजे काय नकल म्हणजे नक्कल करणे नाही नकलचे स्पेलिंग काय के एन यू सी के एल ई इथे के सायलंट आहे ओके के एन यू सी के एल ई के एन यू सी के एल ई नक्कल म्हणजे बोटांच्या आणि सांध्यांच्या मधलं जे हाड असतं म्हणजे जिथे आपला बोट संपतो आणि आपला तळवा जिथे सुरू होतो तिकडे जे हाड असतं त्याला म्हटलं जातं नक्कल मराठीत त्याला काय शब्द असेल तर तेही तुम्ही मला शोधून सांगा मला तरी माहिती नाही त्याला मराठीत काय म्हणतात पण बोट आणि आपला जिथे बोट जिथे संपतं आणि जिथून आपला तळहात सुरू होतो त्याला म्हटलं जातं नक्कल ओके तिकडच्या हाडाला ओके सो आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण एवढे पार्ट शिकलो आहोत अजून आपल्याला आपले लेग्स अँड फूड शिवाय इंटरनल बॉडीचे ऑर्गन्स जे आहेत ते सगळे शिकायचे बाकी आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कव्हर करू सो सी यू देन बाय